स्पेलिंग मिस्टेक बा लेखार कोनो अन्य भूल थाके से क्षेत्रे आर कोनो नंबरिंग करा होबे ना देन होच्छ आपनादे टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर जेतु एर साथे होच्छे सेमीकंडक्टर आमदे किछुटा रिलेवेंट आमे किंतु क्लास ए इंट्रेंसिक एक्सट्रेंसिक তারপরে হচ্ছে কিভাবে ডোপিং করে ইন টাইপ সেমিকন্ডাক্টরতে কিভাবে পাওয়া যায় পি টাইপ কিভাবে পাওয়া যায় এগুলো সম্পর্কে ইন ডিটেইলস আলোচনা করেছিলাম এট দা সেম টাইম আপনাদেরকে কিছু অ্যানিমেশন দেখিয়েছিলাম সবার কি খেয়াল আছে বা ক্লাস ফলো করেছিলেন যারা ক্লাস করেন নাই তারা আইদার ইউটিউবে যে ভিডিওগুলো আপলোড হয় থাকে ওটা দেখে নেবেন অথবা হচ্ছে ফ্রেন্ডদের হেল্প নেবে বাট ক্লাস লেকচারের বাইরে একটা কোশ্চেনও পরীক্ষায় দেওয়া হয় তাই আছে কিন্তু ক্লাস লেকচারে যা যা পড়ানো হয়েছে এর থেকে যদি আবার কেউ সাজেশন করতে চান তাহলে আমি আগে থেকেই বলে রাখতেছি পরীক্ষায় সব आंसर করতে হবে না এখানে দেখেন এন টাইপ সেমিকন্ডাক্টরের ক্ষেত্রে আমরা কি করি সিলিকন মানে গ্রুপ 4 এর সাথে হচ্ছে গ্রুপ 5 কে মিক্সড করা হয় তাই না তাহলে একটা কি হবে এডিশনাল ইলেকট্রন জেনারেট হয় আর যখন পি টাইপ সেমিকন্ডাক্টরটা আমরা তৈরি করতে যাচ্ছি তখন হচ্ছে গ্রুপ 4 এর সাথে গ্রুপ 3 কে মেলানো হয় সো এই যে এরকম ডোপিং এর যে কনসেপ্ট बदलेक्टमोड फर्मुलाइजेंट कर सोलर सेल स्ट्रक्चर टाइप तू देख बे मोस्ट इम्पोर्टेंट आईबी कैरेक्टरिस्टिक्स कार्ब आईबी कैरेक्टरिस्टिक्स कार्ब बन के जे ए जे आमंदे किचु पॉइंटर को था बोल सीला जे कोण्टा मैक्सिमम पावर पॉइंट माहौल अपनर ए जे शॉर्ट सर्किट आईसी बीएसी ए गुला जा बीओसी ए गुला जाते होते हैं फिनिशन करा था के আর ওপেন সার্কিট ভোল্টেজ শর্ট সার্কিট কারেন্ট এগুলো নিয়ে আমি লাস্ট ক্লাসেও ডিসকাস করেছিলাম সবার কি মনে আছে জি নাও ওপেন সার্কিট ভোল্টেজ VOC ইজ দা ম্যাক্সিমাম ভোল্টেজ फ्रॉम সোলার সেল এন্ড অফারস হোয়েন দা নেট কারেন্ট থ্রু দা ডিভাইস ইজ জিরো তাহলে আমাদের কি কখনোই এরকম ভাবে হচ্ছে VOC তে বা IC তে পৌঁছানো সম্ভব হয় না হয় না আমাদের কিছুটা হচ্ছে ওই পয়েন্টের আগে যেতে হয় তো ওইখান থেকে আবার হলো আমাদের সেল এফিসিয়েন্সি বা ফিল ফ্যাক্টর যে কনসেপ্টগুলো আছে সেটা আছে তো এইখানে আপনার এই ভিওসি আইসি অর্থাৎ ওপেন সার্কিট ভোল্টেজ শর্ট সার্কিট কারেন্ট এগুলোর সম্পর্কে একটু আইডিয়া থাকা লাগবে তাহলে শর্ট সার্কিট কারেন্ট কি দা শর্ট সার্কিট কারেন্ট আইসি ইজ দা ম্যাক্সিমাম কারেন্ট फ्रॉम আ সোলার সেল এন্ড অকারস হোয়েন দা ভোল্টেজ অ্যাক্রস দা ডিভাইস ইজ জিরো তাহলে শর্ট সার্কিটের ক্ষেত্রে আমাদের মানে কনসেপ্টে হচ্ছে ভোল্টেজ জিরো থাকবে लिखे <laughs> रखें <laughs> सोलर सेल टाइप का सिंगल क्रिस्टल सोलर सेल पॉली क्रिस्टल एमरोकॉस सोलर सेल और प्रत्येक तरह एफिशिएंसी को तो ये गुलाब अपने दर जाना था कल आए सिंगल क्रिस्टल जितने वो इधर एफिशिएंसी शॉप चे बेशी 15 टू 18 परसेंट पॉली क्रिस्टल एक है जो 12 टू 14 परसेंट और एमरोकॉस जितना आसे वो इधर के जो अपने एफिशि� क्रिस्टल सोलर सेल एक कॉस्ट शॉप चे बेशी पॉली क्रिस्टल एक टा वाला मीडियम आर एमरो कॉस्ट एक कॉस्ट शॉप चे दो तो ये गुलाब मने स्लाइड एस्पेशली जे इनफॉरमेशन को ला आते हैं आपने अंदर जाना था इतना होते आर शॉर्ट क्वेश्चन इस शब्द जो दिया आशे जे सिंगल है था इतना सेलर कॉस्ट जो कु फोल्डेज सीरीज कनेक्शन पैरेलल कनेक्शन एक बुलाया तो देखते हैं और लास्ट
Friends, through this solar panel, how we can charge a battery and through this battery, how to blow a bulb, I am going to tell you this whole process. In this process, I will explain you whole connection and which device is used and why it is used. I am going to explain you everything in detail. This solar panel here, power supply from this solar panel cannot be connected directly with the battery. We can't do this because this solar panel here, through this solar panel, we get DC power supply in output. And voltage of this DC power supply always varies. To charge this battery, if we provide high voltage, then in this condition, our battery may get damaged. To charge this battery in a proper way, we use solar charge controller. To this controller, we can directly provide power supply through solar panel if we want to. But if you want the whole connection in a proper way, then in between you can use a protection device. Like this MCB here, if you connect this MCB, then you will get protection from overload and short circuit. Besides, you must use surge protection device also. Benefit of using this surge protection device is, if there is any voltage surge in output power supply, I mean if suddenly there is increase in voltage, then in this condition this device will ground the voltage so that all the devices in your home get protected. For now I am doing connection of these. Friends in your solar panel at the back side you will find two terminals on which you have to connect positive and negative wire. So I connected these wires and by connecting wires here I provided input power supply to MCD. Now for connection of this SPD what you have to do this negative power supply here with this supply loop a wire and here negative symbol is there. So with this terminal connect this wire. Take positive power supply and connect with positive terminal. 
after this you can see here is earthing terminal so whatever earthing you have in your home connect earthing with this terminal in this way so connection of spd is completed now what we have to do this mcb here with output terminal of this mcb first of all with output terminal connect one wire and to the solar charge controller at one number terminal you can see a solar panel symbol is there this side plus and this side minus symbol is there so where plus symbol is there connect this wire with that terminal now from second terminal of this mcb connect one wire and to this charge controller provide negative power supply so we did the connection of solar panel with charge controller now if you want that through this solar panel directly you can blow any bulb then for this what you will do is this charge controller you have in this you will find dc power supply here these two terminals are for dc power supply among these two first terminal is for positive power supply so from this point connect a wire and to this bulb here provide positive power supply to this bulb from second terminal you will get negative power supply so take this supply and connect with bulb if you do the connection in this way then your bulb will work through power supply from solar panel i mean till the time this solar panel is producing power supply only till this time this lamp you have will glow the moment at which solar panel stop producing acha dekh ekhane je connection ta dekhano hocche eta diye ki bojhachhe je solar panel ta apnar jotokkhon hocche support dibe totokkhon oi dc lamp jeta ache oi ta jorbe tai na তাহলে এখন যদি মনে করেন আমি রাতের বেলা ডিসি ল্যাম্প চালাইতে চাই এই কানেকশনে কি রাতের বেলা ডিসি ল্যাম্প চালানো সম্ভব না তাহলে কি করতে হবে স্টোরেজ কল লাগবে হচ্ছে ব্যাটারির সাথে আর যদি আমি সোলার প্যানেল দিয়ে এসি ল্যাম্পটাকে চালাতে চাই তাহলে আমার আর কি করা লাগবে এখানে ইনভার্টার ইনভার্টার উইল টার্ন অফ অটোমেটিক্যালি নাও सपोज দিস ল্যাম্প ইউ হ্যাভ If you want this lamp to glow even when the solar panel is not producing electricity, then in this condition you need to use a battery. For connection of this battery, what you will do here you can see two terminals. Among these two, first terminal is for positive power supply. So from this terminal, connect one wire and with positive terminal of battery, connect this wire. Now from second terminal, connect a wire and with negative terminal of battery, connect this wire. so connection of battery is also done now through the solar panel the electricity which is produced that will be used to charge the battery and along with this to glow this lamp power supply of solar panel will be used now suppose this solar panel you have through this electricity production is stopped then in this condition this lamp <coughs> will have, this lamp will glow through the power supply of battery friends in this connection you can see this lamp i used this lamp will operate on dc power supply normally in our home bulb which we use operates on ac power supply we don't use dc bulb if you want to make direct connections then by using dc bulb you can do direct connection but if you want to do ac lamp then you have to use inverter i used a simple inverter here we also call this inverter as power inverter at the back side of this inverter you will find two cables which is going to be connected with this battery so what i will do from here connect the wires with this i am showing you from here but you can do connection from charge controller or with the terminal of battery you can do the connection now in this inverter you can see a socket is provided through this socket you will get ac power supply so for connection from here to the bulb you need to use a plug top so with this plug top connect the cable inside which two wires are present one wire will be used for phase supply and another wire will be used for neutral supply so i provided phase supply and neutral supply to this bulb so i connected this bulb with this plug top and now if i connect this plug top with this inverter and this switch here if i turn on this switch then in this condition this bulb here will start glowing friends this connection i shown here in this connection i used only single bulb If you want in place of single lamp you can provide power supply to all the lights in your home what you have to do simply is take this plug top with this power supply and the mcb of your home i mean the mcb for lights connect this with the mcb benefit of connecting this wire with mcb is wherever the power supply is going through mcb in all those places power is supplied to inverter 
Friends, if you want to know how many types of protection devices are used in our room, then click on the right hand side. Data 
in a standalone PV system is to maintain the battery at highest possible state of charge. Number two, protect from overcharge by the array, and finally protect from over discharge by the loads. Eight in the point show by Kata Ekbar Nikhil. At the point B, at highest possible state of charge. Number two, protect from overcharge. Number three, protect from over discharge. Which is manush bola na, basi bhalo bhalo na, basi khara po bhalo na. E door na ek concept hai. Je overcharge jo hoga jab na, abar hote sa madhe over discharge hoga. Le protect from overcharge by the array, or protect from over discharge by the loads. यदि एक समय चार्ज कंट्रोलर के फंक्शन चाहो हाँ ताले की बोलते हो अबे ना प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ चार्ज कंट्रोलर इन अ स्टैंडर्डन पीवी सिस्टम इस टू मेंटेन द बैटरी एट हाईएस्ट पॉसिबल स्टेट ऑफ चार्ज प्रोटेक्ट फ्रॉम ओवर चार्ज बाय द एडे आई तो होते हैं प्रोटेक्ट फ्रॉम ओवर डिस्चार्ज बाय द लोड्स